என் பேர் தங்கமணி இங்கே நான் வந்து டிரைவராக வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் நான் வந்து லைன்லாம் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கும்போது எனக்கு வந்து உடலில் வந்து உடல் சார்ந்த ஏகப்பட்ட ஹீட்டு உடம்பு வந்து ஒரு நார்மல் நிலைக்கு இல்லாத அளவுக்கு பயங்கரமாக ஹீட் ஆகிடும் உடம்பு திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணெல்லாம் எரிச்சல் பயங்கரதாக இருக்கும் ஒரு முறை கீழர் பாஸ்கர்னுடைய பயிற்சி நடக்கும்னு சொல்லி என் ஃப்ரெண்டு சொன்னார் அவர் மூலிமா நான் போய் அதில் கலந்துக்கிட்டேன் கலந்துக்கப்புறமா தானே எனக்கு வந்து அவர் சொன்ன அந்த தொடு சிகிச்சை வழி வந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் எனக்கு ரிசீவ் ஆச்சு நான் அதை வந்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தேன் இப்போ வந்து என் உடம்பில் வந்து அதிகமான ஹீட் இருந்தால் அதை எப்படி தனிச்சுக்கிறது என்ன பண்ணுறது இந்த உணவு முறையிலேயே எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துட முடியும் நாம் சாப்பிட்ற உணவு தான் மெயினு மெயினான ஒரு மென்று அதாவது அந்த உணவை வந்து மென்று கூழ் பண்ணி சாப்பிட்றதுல தான் எல்லா விஷயங்களுமே இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நான் நானாக உணர்ந்துட்டேன் அவர் சொன்னார் ஆனால் நான் அதை செஞ்சு பழக பழக எனக்கு அது அந்த என்னுடைய அனுபவமும் அது கிடைச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா தான் அதுக்குள்ளே வந்து எவ்வளோ விஷயங்கள் இன்றைக்கி இருக்கிற அந்த மருத்துவத்தில் வந்து எவ்வளோ நிறையா விஷயங்கள் வந்து பொய்யாகவே இருக்குது இவர் சொல்கிற விஷயத்தை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் நோய்க்கே நோய்க்கே அனுமதியே கிடையாது அனுமதி இல்லாமல் நம்மளால் வாழ முடியுங்கிறத வந்து இவர் மூலிமா நான் உணர்ந்துருக்கேன் அவர் வந்து எவ்வளோ விஷயங்கள் எவ்வளோதான் என்னால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ நான் பயன் அடைஞ்சிருக்கேன் அதில் அவ்வளோ விஷயங்கள் அவர்கிட்ட நான் வந்து பயன்பட்டிருக்கேன் இப்போ என்னுடைய குழந்தைங்களுக்கும் அதையே நான் ஃபாலோ பண்ணி கொடுக்கறதுனால என்னுடைய குழந்தைங்களை எங்கள் ஆஸ்பத்திரிக்கு மேக்சிமம் ஆஸ்பத்திரிக்கு நான் போனதே இல்லை ஏன்னா என் குழந்தைக்கு இன்றைக்கி வந்து எட்டு வருஷம் ஆகுது எட்டு வருஷ குழந்தைக்கு எந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுமே நான் வந்து போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துல ஒரு முறை என் பொண்ணுக்கு வந்து இரும்பல் காய்ச்சல் சளி இரும்பல் இது மாதிரி லைட்டாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் போய் கேட்டதுக்கு அந்த டாக்டர் என்ன கேட்டார்னா உங்களுடைய குழந்தையினுடைய ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் யாருன்னு கேட்டார் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் வந்து கீழர் பாஸ்கர் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் வந்து அவர்கிட்ட சொன்னேன் என்னங்க சொல்கிறேன் எப்படி கேட்கும்போது இந்த இது தாங்க இது இது தான் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டுக்கிறேன் இவ்வளோ நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதில்ல அப்படின்னு சொல்லும்போது அவரே ஒரு ஆச்சரியம் பார்த்தார் அப்படிங்களா சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சளிக்கு கூட அது சொன்ன அவர் சொன்ன ஃபாலோ திரும்ப ஃபாலோ பண்ணும்போது தான் குணமாச்சு அவரைஞ்சு டாக்டர் கொடுத்த மருந்து மாத்திரைகளை குணம் ஆகலை இது நான் என்னுடைய அனுபவரமான உண்மைங்க இது வணக்கம் என் பேர் குணசேகரன் கீழர் பாஸ்கர் நிகழ்ச்சியை தைரியம் பார்ப்போம் அதனால் அவர் சொல்கிறதெல்லாமே நம்மளுக்கு நல்லதாகவும் படுது நான் ஒன்று சொன்ன காது வலிக்காக ஒரு வைத்தியம் சொல்லியிருந்தார் வேப்பெண்ணெய் வரமிளகாய் பூண்டு அதை மூணும் போட்டு நல்லா காய்ச்சி காதில் விடுங்க நல்லா போயிடும் காது வலி அப்படின்னாருங்க அதனால் அப்படியே நான் செஞ்சேன் ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாளில் அந்த காது வலி எங்கேயுமே போ எங்கே போச்சுன்னே தெரியல நல்லாயிருக்கு இப்போது அதனால் அவர்னால் பலன் அடைஞ்சிருக்கிறோம் அவர்னால் தாத்தா பாட்டி வைத்தியமெல்லாம் இப்போ அவர் சொல்லி தான் எங்களுக்கே நல்லா தெரியுது அதனால் இன்னும் பலன் அடைகிறதுக்கு இன்னும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது வணக்கம் என் பேர் ரமேஷ் நான் வந்து ஹீலர் பாஸ்கர் ஐயாவுடைய மருந்தில்லா மருத்துவம் அந்த நிகழ்ச்சியை நான் தினந்தோறும் மெகா டிவியில் பார்த்துட்டு வரேன் ஐயா சொல்கிற எல்லா கருத்துக்களும் ரொம்ப அபூர்வமாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது என்ன காரணமுனால் நான் அதை நடைமுறைப்படுத்தி நான் செயல்முறையிலேயே அதை கண்டிருக்கேன் அது என்ன வேணால் நான் எனக்கு வந்து சுகர் இருக்குதுன்னு ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து எனக்கு சுகர் இருக்குதுன்னு டாக்டர் மூலிமா சொன்னாங்க எனக்கு உடம்பு சோர்வாகவும் ரொம்ப அசதியாகவும் இருந்தது அப்போ வந்து ரத்த டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்ததில் சுகர் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் வந்து நீ வந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு தான் இது சரி பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னாங்க நான் அப்போ கூட கேட்டால் எத்தனை நாளைக்குங்க சார் இந்த மாத்திரை சாப்பிடணும் அப்படின்னு இந்த மருத்துவ இதை கேள்வியெல்லாம் கேட்டது அலோபதியில் அவர் சொன்னார் நீங்கள் வந்து இது வந்து இடையில நிறுத்த முடியாது லைஃப் லாங் இதை மாத்திரை சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னாரு அப்போ எனக்கு அப்போவே வச்சு ஆகிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு அப்போ வந்து இருபத்தஞ்சி வயசு தான் இருபத்தஞ்சி வயசுலேருந்தே மாத்திரையை ஆரம்பித்து நான் சாகிற வரைக்கும் இது மாத்திரையை சாப்பிடணுமே அப்படிங்கிற ஒரு மன அழுத்தத்துலேயே எனக்கு வந்து அந்த வியாதி பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சு அப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துலேயே ஐயாவோட நிகழ்ச்சி பார்க்க வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது அப்போ ஐயா சொன்னார் இந்த சுகருங்கிறது ஒரு வியாதியே கிடையாது அதை கண்டு எல்லாம் பயப்படாதீங்க அதை வந்து சில மருத்துவர்கள் பணத்துக்காக அவங்களுடைய வியாபாரத்துக்காக அதை பெருசு பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்புறம் ஐயா அந்த அன்னைக்கு நான் போட்ட டிவி பார்த்த அன்றைக்கி சொன்னார் இது மாதிரி இந்த உணவு முறையிலேயே இதை கட்டுப்படுத்திடலாம் அதாவது சாப்பிடும்போது உணவில் கவனம் வச்சு சாப்பிடுங்க நல்லா
அப்படி பண்ணதில் எனக்கே ஒரு ஆச்சரியம் ஒரு ஒரு மாதம் கூட இல்லை எனக்கு அந்த உடம்பு சோர்வு அந்த இது எல்லாமே ச சரியாக போச்சு நான் தறியோட்டுற வேலை செய்கிறேன் டெய்லி பன்னெண்டு மணி நேரம் என்னுடைய வேலை அந்த வேலை வந்து அந்த மாத்திரை சாப்பிட்டு இருக்கும்போதெல்லாம் டெய்லியும் ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் உள்ளே நின்னாவே எனக்கு காலில் ஒன்றும் வழி எடுத்துக்கும் போய் ஒரு அரை மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்து வந்து தான் மறுபடியும் தறி ஓட்டுவேன் ஆனால் ஐயா சொன்ன முறையை பயன்படுத்தி நான் அந்த இதில் செஞ்சுட்டு வந்ததுனால பன்னெண்டு மணி நேரங்கும் வருது எனக்கு நேரம் போகிறதே தெரியல உடம்பு அந்தளவுக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாகவும் இருந்தது அதனால் எனக்கு வந்து இப்போ வந்து மாத்திரையே தேவையில்லை இன்னும் சாகிற வரைக்கும் நம்ம மாத்திரை இதுக்கு சாப்பிட தேவையில்லைங்கிற ஒரு மன தைரியத்தை முதல்ல கொடுத்தாரு அதுலேயே நான் எனக்கு பாதி நோய் சரியாயிருச்சு ஆனால் இது வந்து இன்னும் மக்களுக்கு சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்குது தெரிஞ்சவங்க கண்டிப்பாக இதை பயன்படுத்திட்டு தான் இருக்கிறாங்க அப்புறம் சுகர் இருக்கிறவங்க காலில் தான் அதிகமாக பாதிப்பு வருதுன்னு அலோபதியில் சொல்கிறாங்க கால் விரல் எடுக்கிறாங்க கரிசியில் கால் எடுக்கிறாங்க அப்புறம் மனிதனே வந்து உயிர் இல்லாத நிலைமைக்கு போயிடுறாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த காலில் தான் சுகர் தே தேய்ம தேங்குது அந்த வீணான கெட்ட ரத்தமெல்லாம் காலில் தான் தேங்குது அதுக்கு காரணம் இதான் நம்ம என்ன நடக்கிற அந்த இதில் கீழே தான் கால் இருக்குது அங்கே தான் தேரு தேங்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு வந்து பாஸ்கரை என்ன சொன்னார்னா தலைகீழாக நில்லுங்க கொஞ்சம் நேரம் அப்போ வந்து அந்த கெட்ட ரத்தமெல்லாம் உடம்புக்குள்ளே வரும்போ அது நல்லா ஆக்டிவ் ஆகி அது நல்ல ரத்தமாக மாறி உங்களுக்கு அந்த காலில் அந்த ப்ராப்ளம் வராதுன்னு சொன்னார் நான் அது முறைப்படி செஞ்சுட்டு வந்தேன் அப்போ இருந்தே எனக்கு அந்த கால் மறுத்து போன மாதிரி இருந்தது எல்லாமே சரியாயிருச்சு இதனால் ஹீலர் பாஸ்கர் ஐயா சொன்னதை நான் அது ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரேன் எல்லாமே நல்லபடியாக நடந்துகிட்டு இருக்கு எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஐயா வந்து எனக்கு நல்லது தான் பண்ணியிருக்காரு வணக்கம் என் பேர் ஜி கணேசனுங்க நான் வந்து செவி வழி தொடு சிகிச்சை ஹேலர் பாஸ்கர் ஐயாவுனுடைய முறையை கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே நான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறேங்க முதல் ஒரு நிகழ்ச்சியில் அவர் போய் பார்த்தேன் ஒரு ஆறு மணி நேரம் அவர் உட்காந்த வாக்கில் என்னென்ன விஷயங்கள் அதாவது தூங்கி எந்திரிக்கிறதுலேருந்து நாம் மைண்டு இரவு தூங்குற மட்டும் இருக்கக்கூடிய வேலைகளை எப்படி சாப்பிட்றது எப்படி தூங்குறது எப்படி தண்ணி குடிக்கிறது இந்த எல்லா முறைகளும் சொன்னார் என்னடாது நம்ம தண்ணி குடிக்கிறது சாப்பிட்றது தூங்குறது நம்மளுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு நினச்சோம் அப்போ அந்த அந்த ஆறு மணி நேரம் அந்த விஷயத்தை கேட்டதுக்கப்புறம் தான் தண்ணி குடிக்கிறனா இப்படி தான் குடிக்கணுமா வாய் நல்லா அதாவது தண்ணி குடிச்ச உடனே நல்லா உமிழ் நீர் கலந்து குடிக்கணும் சாப்பிடுறது அப்படின்னா நல்லா மென்று உமிழ் நீர் கலந்து வாயை மூடி சாப்பிடணும் ஒரு பதினஞ்சு முறையாவது அதை மெல்லணும் இந்த விளக்கங்கள்லாம் நிறைய சொன்னார் அந்த வகையில் என்னுடைய குழந்தைங்க இவங்க இவங்க இவங்களுக்கு வந்து தடுப்பூசி போடுறதுங்க ஏன்னா குழந்தை பிறந்தால் எல்லாத்துக்குமே கட்டாயம் தடுப்பூசி போடுவாங்க அந்த தடுப்பூசி போடுறதில் முதல் குழந்தை இவன் பேர் கௌதம் இவனுக்கு வந்து நான் ஃப ஃபஸ்ட்டு தடுப்பூசி போட்டேங்க போட்டுட்டு மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கா ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்கா வருஷத்துக்கு ஒருக்கா இப்படி அப்படியே சொல்லிகிட்டே வந்தாங்க பதினஞ்சு வருஷம் மட்டும் தடுப்பூசி போடணும் அப்படின்னாங்க எதுக்காக அந்த தடுப்பூசி எனக்கே ரொம்ப இதாக இருக்குது தடுப்பூசி போட்டால் குழந்தைங்க அழுவுறதும் அது வீங்கி போகிறதும் நிறைய பிரச்சனை இருந்தது அப்போ தான் ஹேலர் பாஸ்கர் நுனையனுடைய அந்த முறையை ஃபாலோ பண்ணுறப்ப தெரிஞ்சுது தடுப்பூசி வர்ற நோயை வந்து தடுக்கக்கூடாதுங்க இப்போ சளி வருது நம்ம காரி துப்பாம் விட்டுறங்களா ஏன்னா அந்த சளி வெளியேற்றணும் அப்படின்னா உடம்பு நல்லாகும் அதே மாதிரி காய்ச்சல் உடல் சூடு அந்த சூட்டை வந்து நம்ம வெளியேற்றணும் அதுக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும் அந்த எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிற முறையை அவர் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தார் அதே மாதிரி இப்படி ஒவ்வொரு இதுவுமே வந்து வர நோயை தடுக்க அதாவது தடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் தடுப்பூசி தடுத்து உள்ளேயே வச்சிடும் அப்படின்னா அது உள்ளே இருக்கிற வைரஸ் பாக்டீரியா நம்ம உள்ள உள்ளேயே மீண்டும் மீண்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த நோயை மீண்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசு பண்ணும் அந்த வகையில் சின்ன பொண்ணு ஜோதிஸ்ரீ இந்த பொண்ணுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா தடுப்பூசி போடவே இல்லைங்க தடுப்பூசி வீட்டிலையும் நிறைய சொன்னாங்க எங்க மனைவி சொன்னாங்க அப்புறம் எங்க அப்பா அம்மா எப்படி தடுப்பூசி போடாம எப்படி குழந்தைக்கு அப்படி ஆகும் இப்படி ஆகும் அப்படின்னாங்க இல்ல நான் என் குழந்தைய நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு தடுப்பூசி போடாம இருந்தேங்க அதன் விளைவா சின்ன பொண்ணுக்கு வந்து சின்ன ஒரு காய்ச்சலோ தலைவலியோ எதுவுமே சீக்கிரம் அட்டாக் ஆகாதுங்க ஆனா பெரிய பையனுக்கு என்னன்னா தடுப்பூசி போட்டதன் விளைவா அது அட்டாக் ஆகிறது நான் கண் கூட பாக்குறேன் நான் ஏன்னா அந்த உண்மை வந்து நல்லா தெரியுது இப்ப அந்த காலத்துல எல்லாம் எந்த ஊசி போட்டாங்க எது பண்ணாங்க இயற்கையே இருந்தாங்க எல்லாமே நல்லா இருந்தது ஆனா இப்பதான் வந்து வருங்காலத்துல எல்லாம் தடுப்பூசி போடணும் அது இது மருத்துவத்துல நிறைய இது கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆனா தடுப்பூசி போடாதன் விளைவா நான் என் குடும்பத்தில் கண் கூட பார்த்த உண்மை இது இது இல்லாமல் வாயை மூடி சாப்பிட்றதுனால என்னென்ன நன்மை அதை நான் நிறைய அடைஞ்சிருக்கிறேன் உடம்புலையும் சரி மனசுலையும் சரிங்க அதே மாதிரி தண்ணி குடிக்கிறதுனால என்னென்ன நன்மை இதெல்லாம் நிறைய
அதை குடிச்ச பின்னால் வந்து இப்போ சளி தொந்தரவே இல்லை இப்போ நார்மலாகவே அதை நம்ம குடிச்சிட்ருக்கோம் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது அதனால் ஹீலர் பாஸ்கருக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள்